Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Right there, pupil. Bên Mỹ có use không? Yes. Pupil thường khi mình uh, người Mỹ họ dùng student nhiều hơn là pupil. Và thỉnh thoảng có những cái người họ muốn xen uh, kẽ cái chữ đó vô tự nhiên trong một cái uh, câu chuyện hay gì đó Họ dùng student cũng hay nhiều cái họ nói là pupil Hoặc là mấy cái người già họ hay dùng cái chữ pupil um, Thời trước người ta dùng cái chữ pupil nhiều hơn Dạ, um, yeah. so nói chung là student là cái chữ an toàn nhất uh, Pupil là cái chữ um, để mình để viết nhiều hơn Type of, kind of, sort of, dùng trong ngữ cảnh như thế nào? Uh, ok. Type of là, là, là một cái loại gì đó. Ok. A type of, uh, let's say, a type of book. Đi, mình loại cuốn sách gì đó. Ok, a type of books. Um, kind of là nó hơi giống cái gì đó. Yeah. Um, nó giống kind of uh, it's kind of round nó hơi tròn tròn yeah it's kind of round nó hơi tròn tròn nó giống cái gì đó okay. sort of nó cũng như vậy so sort of với kind of nó hơi giống giống nhau sort of round là nó cũng hơi tròn tròn kind of round cũng hơi tròn tròn nữa yeah, yeah. Um, so nếu cái kind of dùng cho tính từ thì nó như vậy còn cái trong mà danh từ nó là yeah, many kinds of let's say designs right là nhiều loại uh, khác nhau um, thì nó giống many types of design yeah so hai cái này so kind of designs với lại types of designs um, nó giống nhau sao ta sẽ không có phân biệt được thực sự không có suy nghĩ để phân biệt cái đó ra người, người Mỹ họ dùng cái kind of um, nhiều hơn cái uh, type of rồi khi mà tính từ người Mỹ dùng cái kind of cũng do tính từ nhiều hơn cái sort of oh, actually cả hai luôn da yeah. sort of với kind of người Mỹ uh, dùng tương đương bằng nhau yeah so yeah so um, nhớ cái thầy cẩn thận đó là kind of mà tính từ thì nó giống sort of tính từ uh, còn different kind hoặc là many kinds of danh từ thì nó cũng làm như types of danh từ yeah so cái cái phân biệt cái này là cái danh từ đi sau hay là cái tính từ đi sau thôi ok uh, alright let me see top notch là gì sure top là ở phía trên notch là một cái uh, cái gì ta cái notch tiếng tiếng gì cái bằng một cái uh, cái bạn dùng dùng trong từ điển đi a, a notch là một cái cái, <cười> cái gì cái khắc vậy đó nó no, cái well, anyway cái chữ top notch là là là, là cao um, cái cái quality đó là cái gì vậy trời yeah là like cái đỉnh yeah yeah cái notch là like cái đỉnh vậy đó mm-hmm. Um, cái cái quality là thực cái quality là cái gì chỉ chỉ này nè quality tiếng việt là gì quá này oh my god chất lượng yes <cười> thank you ok chất lượng so uh, a top notch nghĩa là một cái chất lượng chất lượng cao yeah so a top notch cafeteria là cái canteen á việt nam mình kêu bằng cái canteen cái chỗ mình mình ăn uống á, cho học sinh hoặc là chỗ làm á Right. So a top notch cafeteria là một cái canteen nó chất lượng rất là cao. Uh, ví dụ có thể cái ghế ngồi rất là êm, máy lạnh, đèn đốm uh, nhìn thấy uh, đẹp, um, sạch sẽ. Yeah. So a top notch cafeteria là là cái canteen nó chất lượng rất là cao. Okay. Uh, flirt cái này use nhiều hơn. Woo, you flirt cái nào use nhiều hơn? Flirt. Uh, Woo có thể um, thỉnh thoảng mình để vô nghe nó hơi vui vui cái um, vui vui cái uh, lỗ tai người ta But đa số người ta dùng flirt okay. Alright, uh, what else? 
cái notch không phải là cái ngọn mà cái chỗ nó, nó không có bằng nó nó ló lên nha ha cái notch là cái chỗ nó ló lên hoặc là nó sụp xuống một tí là như một cái dấu vậy đó yeah cái notch như một cái dấu vậy đó ok phân biệt dùm nghĩa geography với lại geology sure no problem uh, geo nghĩa là uh, trái đất ok geo nghĩa là trái đất uh, graph graph tiếng anh là vẽ Rồi vẽ mình lấy cái cọ mình vẽ đó so vẽ trái đất so geography là mình học về uh, diện tích của của hình trái đất đó. là như nước mỹ nó nằm ở đâu phía bên hướng nào biển thái bình dương hướng nào cái đó là địa lý và yeah. so geography okay. uh, ology là nghiên cứu ology là nghiên cứu uh, geo là trái đất nghiên cứu trái đất là mình học về mấy cái uh, mấy cái người chuyên chuyên môn học mấy cái tảng đá đá sỏi ở dưới lòng đất nhìn sao uh, núi lửa uh, nó nó nhìn sao này kia nọ so geology ok một cái là địa lý một cái là nghiên cứu về đất đai uh, địa chất ha ok địa chất so để vô hai cái đó còn nếu cái chữ này là gì photography photo là ánh sáng hoặc là hình rễ ánh sáng graph là vẽ cái người vẽ ánh sáng vẽ yeah, mình lấy ánh sáng đó mình vẽ vô tờ giấy là cái người nhiếp ảnh gia chụp hình nhá yeah, photography yeah. so mỗi lần các bạn thấy chữ graph là các bạn như là 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 vẽ hả là vẽ đó okay. alright có câu nào trong tiếng Anh à, diễn tả sự mệt mỏi nào mà giống như mệt cả về thể xác <cười> lẫn tâm hồn không? <cười> sure, I'm exhausted. <cười> I'm exhausted. Cái câu đó, uh, tâm hồn luôn hả? Yes. Um, để cho tâm hồn luôn hả? Gosh, let me see. Cái câu đó thật sự mình nói I'm exhausted, người ta nghĩ là... Yeah. Cái đó là xác, thể xác, còn tâm hồn luôn ha. I'm not too sure. Để nghe, để suy nghĩ lại. All right. Uh, xin ơi, khi nào dùng are you, do you, have you? Okay, do you, do you thường khi mình hỏi cái người đó có thích cái gì không hoặc là uh, làm cái chuyện gì không? Uh, do you like me? Do you love me? Do you go to school? Are you? Mình hỏi cho cái chữ to be là là như sau. Are you happy? Cái đó tính từ. Are you sad? Are you fat? Are you slow? Uh, like that. Okay. Uh, have you? Have you là um, bạn có hoặc là mình hỏi người ta có hoặc là làm làm gì chưa làm cái chuyện đó chưa ok uh, have you eaten have you have you had lunch bạn có ăn lunch chưa bạn đã ăn chưa ok so have thường khi hỏi là chưa so ba cái đó khác là nhau là vậy đó, ok? Alright, so uh, phải phôi hậu cái chữ gì? Uh, tâm lý học, sure, bạn nào trả lời đó? Um, house music, yes. So cái chữ đó, uh, psych. Uh, psych cái này là tâm lý, ology là nghiên cứu hoặc là học. So psychology, yeah. So psychology là um, nghiên cứu về tâm lý, ok? Vậy, are you married or have you got married? Uh, are, are you married? Đúng hơn, got war. Okay. Alright, do you look? Khó đọc quá hả? Look. Um, yeah, cái này phiên âm tiếng Việt không có. Uh, look. I don't know, how the hell am I going to do this? <cười> look. Sao ta? Nó tự tự, tự tự vậy, look. Tự tự vậy đó, kind of like that. <cười> Giống luck hả? Huh? But look, not loo. Yeah, like loo. Get some way. Yeah. L yeah, I think that. Like that. Look. Yeah, okay. 
uh, are you kidding? Yeah, cũng vậy đó. Yeah, are you kidding? Cũng thấy đúng đó. Yeah, look. <cười> Được vậy đó. Something like that, okay? <cười> yeah. <cười> okay. Uh, still me too, me too, me too. Nghĩa yeah, sư ơi, anh ấy tâm lý lắm nói sao? Tâm lý lắm là sao? Uh, not too sure. Tâm lý lắm, sẽ không hiểu tiếng Việt. Uh, hiểu tâm lý hả? Oh man, anh ấy hiểu tâm lý hả? Hmm. Thường khi là, mình khi mình nói là he understands people like that. He understands people là hiểu tâm lý người ta, hiểu tình trạng người ta. Uh, yeah, cái từ này là không có từ có thể có từ chuyên môn hoặc là cái từ nào cao hơn nữa mà cái từ mà cái từ kiểu mà dùng giao tiếp hàng ngày thì he understands people như sức khỏe mình nói là ô mình có một bạn gái rất là đẹp gái sẽ hiểu tâm lý của mình là she understands me không phải là tại vì sức nói tiếng anh này sẽ hiểu tiếng anh mà không phải uh, he un- she understands me là mình hiểu hết ý của mình nha yeah, lại thay tâm lý ở đây là biết quan tâm chăm sóc Yeah, I'm not too sure. Yeah, thật ra nói về về tâm lý, nó nó understands me là nói chung hết luôn á, là hiểu về tâm lý, hiểu về mình cần cái gì. Còn cái kiểu mà hiểu về tâm lý không á, thì yeah, I don't know, không suy nghĩ được cái chữ nào hết. Đó. All right, what else here? Uh, okay, all right. Chỉ đó là considerate. Yeah, can. Consider it. Consider it. Like that. Consider it. Okay. Dùng cho hiểu tâm lý được không? Uh, oh, chữ consider it đó hả? No. No. Chữ đó không phải. Consider it là một cái người um, hiểu tâm lý mà lịch sử. Hiểu lịch sử. Làm như uh, mình thấy cái người bạn mình đang buồn thì bữa đó mình uh, nói chuyện lưu lót hơn hoặc là uh, chăm sóc người đó nhiều hơn hay gì đó considerate hoặc là người đó đang ngủ mình mình không có làm chuyện ồn mình không có làm ồn ào vậy right? mình considerate uh, considerate lời like đó còn uh, tâm lý yeah I'm not too sure okay. alright uh, what else Sort of, we accidentally and purposely. What? Ah, uh, nguyên câu không vậy? Nó dùng nguyên câu gì đó hả? Nghĩa? Sort of, accidentally and purpose. Sort of là hơi, uh, là hình như là, okay, sort of là làm như vậy đó. Nó là một cái là nó hơi hơi giống giống vậy. Accidentally and purpose. Đây, hai cái chữ này sao nó mâu thuẫn vậy? Accidentally là vô tình, purpose là Cố tình Why? Cái câu này kỳ quá vậy Có thể cái câu này họ chơi chữ á Và có thể nhiều khi cái câu này họ chơi chữ hay gì đó Họ dịu dịu tiếu lâm đó Nghĩa Và yeah. yeah. Chứ cái, cái hai cái cái câu này nó hơi Cái phần này cái phrase này nó hơi mâu thuẫn á <cười> Yeah Ok All right. Uh, I want you listen to me. Hey, là I want you to listen to me. I want you listen. I want you listen to me. Well, new mà formal á mình viết xuống á. I want you to listen to me. Okay. Còn nói chuyện á. I want you listen to me. Yeah. Gì? Em phải nói. I want you listen to me. Okay. Ờ, nói hả? Ok, thật ra nếu mà Sik nói á, nếu mà thật sự mình Sik mà dùng cho hàng ngày giao tiếp á, thì Sik sẽ dùng I want you to listen to me, to listen to me. Còn nếu mà làm biến á, thì Sik nói I want you listen to me. À, nếu mình viết xuống á, chắc chắn là câu thứ nhì. Ok. Sẽ giải thích cho chữ overlap. Sure, over là mình sao ta? mình để ở trên mình lắp nó lên lap uh, cái chữ lap này là uh, sao I don't know. ok bởi nói chung là giờ overlap là cái chuyện cái gì đó mà sẽ không biết giải thích bằng tiếng việt nó trời <cười> overlap là một cái chuyện cái gì đó nó chồng lên cái khác nữa 
right? Cái đó là overlap. À, ví dụ một cái uh, yeah chống chéo lên nhau. Yes, there you go. Yes. Yeah check, yeah, check đóng vậy đó Yes Nào nó có nghĩa đen, nghĩa bóng nữa Yeah So mình chắc cái gì lên Mình để cái này chồng 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 lên cái kia Những cái tờ giấy chồng 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 lên thì overlap Ok Còn nói gì nghĩa, nghĩa mà nghĩa bóng của nó đó Là cái công việc của Sik uh, Sik làm trong cái công ty đó Thì nửa cái công việc của Sik Cái người khác cũng có làm nữa giống nữa So hai cái công việc đó Nó overlap với nhau Vậy đó hai cái công việc của hai cái người đó uh, về cái phần đó nó nó giống nhau thì hai cái công việc đó uh, overlap so trùng lập hả? Oh yes trùng lập tự do yes yeah trùng lập okay yes mm-hmm. yeah all right uh, chữ đó là recruit Wang Lin re cái xong recruit recruit okay uh, what else? Chữ outgrowth là gì? Sure, growth là uh, phát triển, outgrowth là phát triển ra. So outgrowth là một cái phát triển mà nó hơi uh, hơi ló ra nhiều quá. Ví dụ cái người trồng kiển đi, họ muốn cái cây kiển nó giống như vậy thôi, cái dạng như vậy. Thì nếu họ không có chăm sóc cái cây kiển đó, nó sẽ nó sẽ uh, mọc ra thêm nữa những cái thêm mà họ không muốn đó, cái đó là cái outgrowth vậy là uh, nói về một cái công ty uh, cái công ty đó mình làm uh, khẳng định là cái công ty nó vậy mà cái mình làm cái công ty từ từ cái từ từ nó phát triển ra thì mình thêm những cái phục vụ khác nữa sau so, những cái phục vụ mà thêm nữa đó, là cái outgrowth yeah. So outgrow là một cái uh, vượt trội ha. Huh? Yes. Từ 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 vậy đó. Ok. Phương NLT Goodwin nghĩa là gì? Cái tên này là cái tên. Cái họ cái đó chỉ là cái tên. Ok. Giờ yeah, Goodwin là cái cái họ với họ Nguyễn, họ Trần vậy đó. Ok. NTL. <cười> NTL. Alright. Coincide. Coincide là như một cái trùng hợp vậy đó. Trùng hợp. Um, xác định đang làm uh, uh, ví dụ xác định đang làm cái công việc này cái người khác định làm cái công việc đó luôn so we coincide it, right um, còn overlap thì nó khác so cái trường trùng hợp như thế là coincide um, hai người đi uh, đi ra ngoài dùng một cái siêu thị đó đúng giờ với nhau coincide overlap là một cái công việc làm như một cái trách nhiệm của mình trong công ty đó ví dụ đi rồi người khác cũng có một cái trách nhiệm giống Tựa tựa như mình thì hai người đã overlap Vậy thì nó khác nhau là vậy Ok Sorry các bạn Trình độ tiếng Việt của mình lớp 3 Thông cảm nha Sorry Sorry ước gì mình nói tiếng Việt lưu lót tí xíu uh, Overdose Sure Dose là Cái gì của mình có mà Phải không Đủ đô không á Là như bác sĩ có cho mình đủ đô không Hoặc là mình làm gì cái Đủ đô không vậy Đấy Dose là một cái to thuốc Over Là nó vượt qua Yeah, so overdose là nó vượt cái to thuốc Là mình làm cái gì quá liều lượng hả? Ok, <cười> so overdose là liều lượng <cười> Right, nói về thuốc men Nghĩa bóng cũng được nữa Right, tình yêu quá, tình yêu nhiều quá Hay gì cũng overdose nữa okay. So overdose chữ đó không có tốt Right yeah. See you later Và see you guys later Khác nhau thế nào See you later um, Trịnh trọng hơn See you guys later Thì um, cái đó không trịnh trọng bằng Alright uh, What else Growl Growl là cái con cọp Mà nó, nó, nó chuẩn bị Nó nó gầm á là... Yeah like growl Yeah Làm như Sik thấy uh, người yêu của Sik mà đang nắm tay với người khác á, Sik cũng... Ok. Ok, yeah, so that's growl. <cười> Hoặc là mình, con chó đang ăn cái mình lấy đồ ăn đó, cái nó, nó, nó gừ mình á. Yeah, that's, that's, that's a growl. Uh, have as good, have as good là có nửa 
have là phân nửa, good là tốt, nửa cái tốt thôi. So have is good à, là nó tốt bằng phân nửa cái gì đó. Ok, so pigeon với dove, người Mỹ use từ nào. Alright, nói chung mấy cái con bồ câu á, họ dùng là pigeon. Ok, pigeon là con bồ câu. Mà cái con bồ câu màu trắng á, đà, mà họ muốn dùng cái chữ sang trọng hơn á, để cho tượng trưng hòa bình á, thì họ dùng chữ dove. So, nói chung á, a dove là cái con bồ câu nó màu trắng. Còn a pigeon là nói chung là con bồ câu ở ngoài đường này kia cho nó. Từ này chưa ra video, yes, hơi busy. À, bởi vậy sẽ cancel thứ hai giúp cho bạn học tiếng Anh là vậy đó. Là tại vì um, sẽ bị bận quá đi. Ngày mai sẽ phải ra cái video. Mà sẽ làm xong rồi, cắt gần sắp xong rồi. Bây giờ chỉ cần để chữ vô thôi hả? Yeah, I'm almost done. Almost finished. Uh, no pain no gain dịch theo nghĩa bóng là không có hoa hồng nào mà không có gai no 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 không biết xí không biết sao không có giống uh, ủa sao quang linh biết hay vậy kỳ quá no pain no gain là mình không có chịu khó mình sẽ không có hưởng thụ ý nó là vậy đó mình không có chịu khó không có đau đớn pain là đau đớn mình không có chịu khó thì mình không có gain gain là mình hưởng thụ mình lấy cái gì lợi ý nó là mình làm biến thì mình không có được là được gì hết mình mình xiên mình phải ráng mình phải làm cho mình phải ráng kiệt nhọc đau đớn mình mới mới được ok rồi so, không biết cái câu uh, cái nghĩa vậy đúng cái uh, không có hoa hồng nào mà không có gai không nữa Ebola Uh, ok, rồi. Uh, Sếp bao giờ đi anh underground chưa? Um, yes. Underground là xe lửa đó phải không? Cái xe lửa mà ở dưới đất đó phải không? Yes, có. Yes. Now, uh, người Anh đó, gọi cái đó là underground. Right. Uh, underground. Hoặc là họ gọi là the tube. The tubes. Ok. Um, còn người Mỹ là subway. Um, người Mỹ có thể dùng metro nữa, và cái này chữ metro của Pháp. Yeah, so người, người Mỹ dùng là subway. Yeah, sub là phía dưới, way là cái đường đi, đường đi ở phía dưới. Đi nhanh không? No, mấy cái metro của Mỹ, mấy cái subway của Mỹ á, dở lắm. Nước Mỹ là cái nước xe 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 hơi, cho nên uh, không phải là đa số ngoài ra New York với mấy thành phố vậy thôi à thành phố New York Chicago còn đa số ở Cali không có ít lắm ít có mấy cái underground với subway lắm yeah tàu điện ngầm ố oh, tàu điện ngầm là cái đó yes là underground với tube với lại uh, metro với subway đó uh, phô phôi cancer vừa là ung thư vừa là con cua alright để xin giải thích cái chữ cancer cho các bạn Sure. So cancer là ung thư Mà khi các bạn coi mấy cái gì mà Về ngôi sao á Mà tiếng gì cái bận gì Mấy cái mà ngôi sao coi tháng rồi Không biết cái đó tiếng gì cái gì mà Mỹ nó gọi là cái horoscope á Horoscope Tử vi yes <cười> There you go Alright So các bạn coi cái tử vi Có một cái biểu tượng là hình con cua Cái tử vi đó gọi là cancer Tại sao cái chữ ung thư trùng hợp với chữ cancer là tại vì khi hồi xưa đó người ta mấy cái người khoa học đó, họ nhìn vô cái tế bào của cancer đó cái nó tư tư ra mấy cái mấy cái que nó đưa đưa ra ở dưới cái kiến hiển vi đó hình giống cái con cua cho nên họ lấy cái chữ cancer đó họ mới đặt vô chữ ung thư là nhìn vô giống cái tử vi mà cái con cua ở trên ở trên ngôi sao trên trời đó, ok? rồi so, cái cái gốc nó là vậy. Thật ra cái chữ con cua mình ăn á là crab. Sư ơi từ close uh, gần và từ close đóng thì khi nào nói sao phân biệt ngữ cảnh ngữ cảnh Miss P. Oldie music hay là oldies music? Nó nope. một á là oldie music hai là oldies vậy thôi một là oldie music hai là oldies ok cái chữ oldie music cái chữ oldie đó nó là tính từ nó bổ nghĩa cho music 
còn Odis là số nhiều của Odi Music cho nên nó là danh từ ok Ủa sẽ giải thích rồi Oh, have is good hả? Huh? Sure, mình sẽ sẽ giải thích rồi mà Have là phân nửa hả hả hả? Oh vậy hả? <cười> ok, have là phân nửa uh, Good là tốt Phân nửa tốt là Là khoảng nửa cái sự tốt của cái người đó Hoặc là cái chuyện gì thôi For example, uh, mình nói về uh, Let's say um, K-pop đi Right So nói là cái người đó không bằng cái anh ấy So he is only half as yes good as cái người gì đó Like that Yeah, so mình chê cái người đó là họ không bằng phần nửa uh, Hoặc là he có bằng phần nửa cái người kia hả Yeah Hotties nói về con gái nghĩa là gì Hotties là hot girl á Hot girl Đấy uh, So hotties là mấy cô hot girls <cười> Đấy. Yeah. So mấy cái từ này nó hơi kỳ thị phụ nữ tí xíu So cẩn thận dùng cái này ha Nó không có nghe trình trọng lắm How come với lại why Why ok um, Why dùng nhiều hơn How come có thể bằng dùng bằng why But How come đó Thỉnh thoảng mình nhét vô nghe nó sầm điệu hơn tí xíu But Đa số là why yeah. okay. So how come Thường khi là dùng cho Không có trịnh trọng lắm Hoặc là nghe nó hơi lạ lạ Why thì cái uh, cái từ mà Mà thành uh, Grammar nó Người ta dùng nhiều hơn okay. Alright so Power Power là quyền sức mạnh Hoặc là quyền chức okay. Uh, empower là mình làm cho người đó có một cái quyền chức Ok um, Ví dụ Sĩ Hồi nãy nói á uh, Những cái nước nước Ả Rập á, ở bên uh, Trung Đông á họ, họ cấm phụ nữ lái xe Thì ví dụ có một cái luật đó Họ đưa ra, họ cho phép phụ nữ lái xe Thì họ cho phụ nữ cái quyền đó lái xe Thì họ empower uh, những người phụ nữ đó Empower the women Um, những cái vận động gì Hoặc là Người ta cho mình một cái chức quyền gì đó Họ empower mình Ông boss mình cho mình lên cấp Để cho mình làm quản lý Thì ông boss mình nó empower mình uh, Làm cái đó Ok So empower là mình cho phép cái người đó Mình cho một cái cơ hội cái người đó Để lên chức Có một cái quyền chức Để thấy All right, what else? Uh, uh, divine harmony. Oh gosh, cái này sĩ không biết dịch ra sao nữa nè. Harmony là hòa bình vậy đó. Tự tự như là hòa thuận, hòa bình vậy đó. Divine nói về uh, thiên thiên đường hả? Đấy. Thiên đàng, thiên đàng, <cười> thiên đường, thiên đàng. Đấy. So divine harmony là một cái sự mà hòa thuận mà nó như thiên đàng vậy đó, như thiên đàng. Ok. Yeah, I know, I know. Các bạn hỏi hôm nay, các bạn hỏi hơi rắc rối ha. Cần cái từ dựng của tiếng Việt hơi nhiều. Sorry các bạn. I'm so sorry. Cái từ approach nghĩa sao? Cái sử dụng sao? Ok, so approach là mình đến ai đó hoặc đến cái gì đó. Yeah, ví dụ là cái cô, xíu thấy một cô gái rất là đẹp đứng đó. Cái xong xíu đến gần gần. So I am approaching her. Yeah, đến gần. Yeah, approach là đến gần. Giữa con người, xe cổ, máy bay Cái gì mà nó từ từ nó đến gần Đó là approach yeah. à, Cái ly để trên bàn Mà mình làm rớt xuống nói sao <cười> à, Mình làm rớt xuống nói sao hả Để trên bàn Ok I knocked off the glass Like that Okay. So not là mình làm rớt xuống Là mình lấy cái tay mình lỡ mình quơi nó Mình đụng nó yeah, So the word is called knock off Knock là mình gõ Off là gõ xuống Mình gõ xuống yeah. okay. Mình mình nói là tôi tôi lỡ làm làm gỡ, gỡ uh, Mình rớt cái ly xuống đất Từ bàn xuống yeah, So I knocked the glass off the table 
Ok rồi, rồi, rồi bây giờ chuẩn bị đi Rồi, rồi các bạn, uh, mấy bạn đang vô tay chờ nha Thêm một câu nữa <cười> Ok, what's up, còn hoàn, hoàn cảnh nào sử dụng nó Hoàn cảnh không có nghiêm trọng How are you, nghiêm trọng hơn What's up là mình gặp cái bạn nào cũ, bạn nào quen thuộc Ok Mr. C, sự chữ charge thường dùng với nghĩa như thế nào Gặp hoài mà không hiểu Cái chữ charge nó nhiều lắm À, yeah, mỗi người trong 10 phút quá Cái chữ charge nhiều uh, nhiều nghĩa lắm Cho nên Mr. C gặp hoài là vậy đó Yeah, so charge uh, có thể là mình chạc pin Charge The phone okay. Là mình chạc pin cho cái phone Charge có thể là tấn công Mình có thể tấn công người ta Làm như mình thấy uh, thấy người ăn trộm đó Đang ăn cắp cái gì đó Mình chạy lại tấn công, mình ôm nó Mình đè nó xuống Charge Yeah Uh, mình làm tội gì tòa án hoặc là cảnh sát uh, cấp tội mình họ cũng charge mình cái tội luôn ok uh, so cái chữ charge nó nhiều lắm cho nên ba uh, bốn nghĩa luôn yeah that's why Mr. C thấy chữ đó hoài luôn là vậy đó ok